गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इन टूडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक डॉक्ट्रीन ऑफ प्लेजर दिस टॉपिक इज कवर्ड इन योर सेवेंथ स्केड्यूल जो आपका लास्ट स्केड्यूल है सिलेबस का जिसमें हम डॉक्ट्रीन ऑफ प्लेजर की बात करेंगे डॉक्ट्रीन ऑफ प्लेजर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि यहाँ पे डॉक्ट्रीन ऑफ प्लेजर में प्लेजर का क्या मतलब होता है बेसिकली जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन के इतने अभी तक प्रोविजन्स पढ़े हैं हमने यूनियन एग्जीक्यूटिव वगैरह या जो भी पढ़ा है आपने कई जगह पढ़ा होगा जब आप अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं या फिर कि कुछ लोगों की टिन्योर की बात करते हैं तो उसमें लिखा होता है लाइक मतलब मिनिस्टर्स की टिन्योर की अगर हम बात करें तो उसमें लिखा होता है कि जो मिनिस्टर्स हैं उनका जो टर्म होता है उनका जो टिन्योर होता है वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का होता है या फिर हम जजेस की बात करते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं मैंशन होता है कि ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पर काम कर रहे हैं सी की बात करते हैं हम ऑडिटर जनरल की बात करते हैं तो वहाँ पर आप ये पढ़ते हो कि इनका जो ऑफिस का टर्म है वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है तो वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट क्या होता है बेसिकली अगर हम जनरल टर्म में देखें तो डॉक्ट्रीन ऑफ प्लेजर में प्लेजर का मतलब ये है कि कोई भी जैसे हम सिविल पोस्ट की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट अपॉइंटेड पर्सन हैं जो गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहे हैं जो भी पर्सन वो हैं अपॉइंट हैं वो जो काम करते हैं वो प्रेसिडेंट के प्लेजर में काम करते हैं मतलब अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उनको उनकी पोस्ट से हटा सकता है उनको रिमूव कर सकता है ये प्रेसिडेंट के पास पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में तो यही जो आपका डॉक्ट्रीन ऑफ प्लेजर है वो उसको थोड़ा अपना क्लियर करता है कि हमने सब जगह पढ़ लिया कि प्लेजर पे काम करते हैं लेकिन अगर आप डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी में अगर आप इस टर्म को सुनते हो कि कुछ सिविल पोस्ट हैं जिन पर पर्सन अपॉइंट किए जा रहे हैं लेकिन वहाँ पर आपने ये लिख दिया कि वो प्लेजर पर काम कर रहे हैं प्रेसिडेंट के तो ऐसा नहीं होगा कि आ, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो अपने खुद के इंटरेस्ट में उनको आ, उनका टर्म कंप्लीट होने से पहले उनको अपनी पोस्ट से रिमूव कर दे ऐसा हो सकता है पार्शलिटी हो सकती है कुछ चीज़ कुछ चीज़ों में इंडिपेंडेंस उनकी इफेक्ट होती है या फिर ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है उनके इंटरेस्ट में कोई गड़बड़ हो सकती है तो इसलिए आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिविल सर्वे सर्वेंट्स हैं जो यूनियन या स्टेट में जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स काम कर रहे हैं वहाँ पे आपने क्लियरली इस डॉक्ट्रीन को डिफाइन किया है कि ये डॉक्ट्रीन एक्चुअली में वर्क कैसे करता है क्या वहाँ पे हमने अगर लिख दिया कि प्लेजर पे काम कर रहे हैं तो लिटरल मीनिंग उसका यही निकलेगा कि प्रेसिडेंट उनको कभी भी रिमूव कर सकता है या फिर उनको हटाया जा सकता है विदाउट एनी रीज़न और विदाउट एनी नोटिस तो उन चीज़ों को क्लियर करने के लिए आपका जो आर्टिकल 310 है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल थ्री आपका डॉक्ट्रीन ऑफ प्लेजर की बात करता है अब सबसे पहले क्या है कि हम डॉक्ट्रीन ऑफ प्लेजर अपना इंडिया का पढ़ेंगे जो आर्टिकल 310 में दिया गया है और उसके बाद उसकी रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस आर्टिकल 311 में दी गई है लेकिन आ, अपना इंडिया का अपना डॉक्ट्रीन ऑफ प्लेजर हमको पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक्चुअली में जो डॉक्ट्रीन ऑफ प्लेजर का कॉन्सेप्ट है वो आया कहाँ से है ठीक है हम अगर बात करें कि डॉक्ट्रीन ऑफ प्लेजर का कॉन्सेप्ट आता कहाँ से है इसका जो ऑरिजन है वो कहाँ पे है तो जब डॉक्ट्रीन ऑफ प्लेजर के ऑरिजन की बात होती है तो वो आपका इंग्लैंड से आता है ठीक है सबसे पहले ये जो डॉक्ट्रीन है वो इंग्लैंड में यूज़ किया गया था इंग्लैंड में बेसिकली क्या है आपको पता है कि इंग्लैंड में क्राउन है वहाँ पे क्वीन है वो वो उनके पास सुप्रीम पावर है वो वहाँ पे काम करते हैं तो वहाँ पे ये रूल बना दिया गया कि वहाँ पे अगर कोई पब्लिक सर्वेंट्स काम कर रहे हैं वहाँ पे अगर सिविल सर्वेंट्स काम कर रहे हैं तो आपके क्राउन के पास ये पावर दे दी गई है कि वो उनको किसी भी टाइम अगर उन्हें लगता है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में आप पब्लिक पॉलिसी के अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रहे हैं तो वो उनको उनकी पोस्ट से रिमूव कर सकते हैं वहाँ पे जो क्राउन है उसके पास बहुत वास्ट पावर है बहुत वाइट पावर है वो उनको रिमूव कर सकते हैं और वहाँ पे अगर इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ पे उनको रीज़न देने की भी ज़रूरत नहीं होती है ना वो रीज़न देंगे ना आपको नोटिस देंगे क्राउन को वहाँ पर एब्सोल्यूट पावर दी गई है कि वो जो भी सर्वेंट्स हैं 
उनको पब्लिक सर्वेंट से उनको कभी भी अपनी पोस्ट से रिमूव कर सकती है अगर उन्हें लगता है कि वो उनके इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहे हैं कॉन्सेप्ट इसका बेसिकली यही है आ, अगर हम इसके कॉन्सेप्ट की बात करें कि ये क्यों किया गया है तो वही होता है पब्लिक पॉलिसी का रीज़न दिया जाता है कि पब्लिक पॉलिसी में कई बार क्या होता है कि आप जब आ, जब उस फॉर्म में काम कर रहे हैं जहाँ क्राउन को सुप्रीम पावर दी गई है तो कई बार क्या होता है कि आपने पब्लिक सर्वेंट्स को अपॉइंट किया तो वो क्राउन अगर अपॉइंट कर रहा है तो वो ये चाहते हैं कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन उनके अकॉर्डिंगली भी फॉलो किए जाए लेकिन जब वो उस पोस्ट पर आ जाते हैं तो वो अपने इंटरेस्ट में काम करने लग जाते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं तो इस चीज़ से बचने के लिए इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने ये रूल बना दिया है कि अगर क्राउन को लगता है कि ऐसा हो रहा है ये सिचुएशन सराइज हो रही हैं तो वो उनको हटा देंगे और यहाँ पे ये होता है अगर इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ पे डैमेजेस पे करने की भी ज़रूरत नहीं होती है वो कभी भी उनको अपनी पोस्ट से हटा सकते हैं कोई नोटिस देंगे नहीं वो आपको ऐसे ही हटा देंगे और कोई डैमेजेस भी नहीं मिलते हैं उनको तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपका इंग्लैंड से आता है अब जब डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर की बात होती है तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर बेसिकली हमारा एक लैटिन टर्म है उससे लिया गया है वो लैटिन टर्म क्या है डूरेंटे बैने प्लेसिटो ठीक है ड्यूरेंटे बहने प्लेसिटो जो ड्यूरेंटे बहने प्लेसिटो है उसका जो मीनिंग है अगर हम देखें तो उसका मीनिंग वही होता है ड्यूरिंग द प्लेजर ठीक है तो ये ड्यूरिंग द प्लेजर यही है कि जो भी अपॉइंट किए जा रहे हैं सिविल सर्वेंट्स या पब्लिक सर्वेंट्स जो भी अपॉइंट किए जा रहे हैं वो प्लेजर पे अपॉइंट किए जा रहे हैं किसके क्राउन के तो क्राउन के पास ये पावर है कि वो उनको कभी भी हटा सकती है अपने उनके जो भी रीजन्स हैं पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड रीजन है या वट एवर दे थिंक कि ये वैलिड रीजन है उसके बेसिस पे उनको हटा सकती है और विदाउट असाइनिंग एनी रीजन भी हटा सकती है इंग्लैंड में डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर कुछ इस तरीके से काम करता है अब अगर हम डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर की इंडिया में बात करें तो इंडिया में जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है उसका जो ऑरिजिन हमारे इंडिया का जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है उसका कॉन्सेप्ट बेसिकली लिया गया जो है वो इंग्लैंड के डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर से ही लिया गया है बॉरोड यहीं से है ये लेकिन अगर हम इंडिया के डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर की बात करते हैं तो आप जानते हो इंडिया डेमोक्रेटिक स्टेट है इंग्लैंड भी डेमोक्रेसी है बट वहाँ पर क्राउन के पास सुप्रीम पावर है हमारे इंडिया में थोड़े से वेरी किए गए हमारे इंडिया में जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है वो एब्सोल्यूट नहीं है ठीक है एब्सोल्यूट से यहाँ मतलब क्या है कि वहां पे आपने क्राउन को एब्सोल्यूट पावर दे दी कि क्राउन कभी भी हटा देगा और कोई उसको रीजन देने की जरूरत नहीं है कोई रिस्ट्रिक्शंस इंपोज नहीं की गई है उनकी पावर पे लेकिन अगर हम आ, इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है वो आपका एब्सोल्यूट नहीं है वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं वहाँ पे कुछ लिमिटेशंस दी गई है अगर हम आ, इंडिया के डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर की बात करते हैं तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर का जो कॉन्सेप्ट इंडिया में आया है वो सबसे पहले ऐसा नहीं है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर का कॉन्सेप्ट जो सबसे पहले हमारे इंडिया में बौरो किया गया था इंग्लैंड से वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन में किया गया था आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी माना जाता है मोस्ट ऑफ द प्रोविजन यहाँ से लिए गए हैं आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सबसे पहले लिखा गया था जो इंग्लैंड से बॉरोड है ठीक है अब बात आती है कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर अभी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या लिखा गया कौन से प्रोविजन आपके डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर की बात करते हैं तो जब हम डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर की बात करेंगे तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर आपका दिया गया है वो आर्टिकल थ्री वन जीरो में दिया गया है ठीक है आर्टिकल थ्री वन जीरो आपका बताता है कि वो क्या कहता है आर्टिकल थ्री वन जीरो आपकी दो चीजें कहता है वो कहता है कि वो ये कहता है कि डिफेंस सर्विसेज में जो भी सर्वेंट्स हैं पब्लिक सर्वेंट्स हैं या फिर आपके सिविल सर्विस ऑफ यूनियन है या फिर आपकी ऑल इंडिया सर्विस है या फिर अदर सिविल पोस्ट जो है ठीक है हम ये यूनियन की बात कर रहे हैं यूनियन में डिफेंस सर्विस होगी आपकी सिविल सर्विस होगी इंडियन ऑल इंडिया सर्विस होगी और या फिर अदर कोई सिविल पोस्ट है उसमें जो भी पब्लिक सर्वेंट्स अपॉइंट किए जाते हैं 
वो किसके प्लेजर पे काम करते हैं वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे करते हैं सेम यही चीज जो है आपकी क्या होती है आपके स्टेट में भी होती है स्टेट में जो भी सिविल सर्विसेज में जो भी पब्लिक सर्वेंट अपॉइंट किए गए हैं या फिर सिविल पोस्ट पोस्ट पे जो भी आपके स्टेट में पर्सन अपॉइंट किए गए हैं वो किसके प्लेजर पे काम करते हैं वो आपके गवर्नर के प्लेजर पे काम करते हैं तो यहाँ पे आपका जो आर्टिकल 310 है वो ये कह रहा है कि ये सब लोग हैं वो यही बता रहा है कि ये लोग जो हैं वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे काम करेंगे या फिर आपके गवर्नर के प्लेजर पे काम करेंगे तो आपका आर्टिकल 310 ने तो ये कह दिया तो फिर भाई सेम यही बात हो गई कि इंग्लैंड में भी तो यही है कि वो क्राउन के प्लेजर पे काम कर रहे हैं तो फिर आ, हमारे इंडिया में जो डिफरेंस है इंग्लैंड के डॉक्टरिन ऑफ प्लेजर से वो आपका आर्टिकल 311 में दिया गया है ठीक है आर्टिकल 311 क्या कहता है आपका आर्टिकल थ्री आपका ये कहता है कि ये लोग प्लेजर पे काम कर रहे हैं प्रेसिडेंट के प्लेजर पे काम कर रहे हैं गवर्नर के प्लेजर पे काम कर रहे हैं जो भी इन सर्विसेज में अभी ये बात भी है कि ये जो लोग काम कर रहे हैं इन सर्विसेज पे वो परमानेंट भी हो सकते हैं टेम्प्रेरी भी हो सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो परमानेंट एम्प्लॉय हो कोई भी तरीके के वो एम्प्लॉय हो सकते हैं आर्टिकल थ्री आपका क्या कहता है आर्टिकल थ्री आपका कुछ रिस्ट्रिक्शंस और कुछ लिमिटेशंस बताता है कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है वो यहाँ पे आप ऐसे अप्लाई नहीं करोगे अगर करोगे तो ये आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाएंगे तो आर्टिकल 311 आपका सबसे पहले आ, कुछ कैटेगरीज बताता है कुछ पब्लिक सर्वेंट्स की बात करता है वो ये कहता है जो सबसे पहले आर्टिकल थ्री आपका कहता है वो ये कहता है कि आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो होते हैं या फिर आपका जो ऑडिटर जनरल जो होता है आपके हाई कोर्ट के जजेस जो होते हैं मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन जो होते हैं ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है उसने ये पांच या छह लोग हैं उनको बताया है पांच लोगों के बारे में बताया कि ये जो भी हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस हाई कोर्ट के जजेस या फिर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनको जो उनके ऊपर जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है वो इस तरीके से अप्लाई नहीं होगा प्रेसिडेंट ऐसा नहीं करेंगे कि टिन्योर के बीच में उनको अपने प्लेजर पे उनको रिमूव कर देंगे ठीक है अगर ऐसा होता है अगर उनको रिमूव करना है तो सबसे पहले तो ये है कि विदाउट असाइनिंग एनी वैलिड कॉज आप उनको रिमूव नहीं कर सकते हो उनके ऊपर कोई चार्ज होना चाहिए क्रिमिनल चार्ज होना चाहिए या फिर प्रूव्ड मिस बिहेवियर होना चाहिए ठीक है अगर उनके ऊपर कोई प्रूव्ड मिस बिहेवियर है कोई क्रिमिनल चार्ज आप प्रूव कर पाते हो उस केस में जो है प्रेसिडेंट या गवर्नर जो भी हैं उनको उनकी पोस्ट से रिमूव कर सकते हैं उनको हटा सकते हैं इस केस में एक चीज़ एक ये भी है अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन अराइज होती है तो सबसे पहले तो ये है कि उनको नोटिस दिया जाएगा उनको रीज़न बताया जाएगा और जो लास्ट होता है वो उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी दी जाती है उनको पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि उनके ऊपर जो भी चार्जेस लगाए जा रहे हैं उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो उनको ये कह सके उनको ये बता सके कि ये जो चार्ज मेरे ऊपर लगाए गए हैं ये गलत हैं खुद को खुद को उनको इनोसेंट प्रूव करने की पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाती है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये यहाँ पे जो स्लाइटली सा डिफरेंस है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर इन इंग्लैंड से वो आपके इंडिया के डॉक्ट्रिन में थोड़ा सा डिफरेंस ये आता है कि यहाँ पर आप एब्सोल्यूट पावर होल्ड नहीं करते हो प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है अगर वो रिमूव करेंगे तो पूरा जो थ्री वन वन में आपका प्रोसीजर दिया जा रहा है वो प्रोसीजर फॉलो होता है तभी वो आपका जो डॉक्टरिन ऑफ प्लेजर है तभी वर्क करता है ये भी लिखा गया है कि अगर आप थ्री वन वन में दी गई रिस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशंस को फॉलो नहीं करते हो तो आपका जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है वो इलीगल होता है ठीक है अगर आप प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपने अगर डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर का यूज़ किया है तो वो इलीगल मेथड माना जाता है ठीक है ये आपका बात हो गई डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर की अब इसमें क्या होता है इसमें एक चीज़ एक दो चीज़ें होती हैं इसके लिए एक हमारा केस लो आया था ठीक है हमने दो, दो तीन चीज़ें पढ़ ली कि प्रूव्ड मिस बिहेवियर होना चाहिए आप उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दी जाती है या फिर कोई क्रिमिनल चार्जेस उनके ऊपर 
फ्रेम होने चाहिए अब आपका एक केस आया था केस का नाम है पुरुषोत्तम लाल धींगरा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया ठीक है पुरुषोत्तम लाल धींगरा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया है उसमें दो चीज़ें आपकी बताई गई थी और वो जो दो चीज़ें बताई गई थी वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फॉलो की जाती हैं वो रूल फॉलो किया जाता है उसमें सबसे पहले क्या बताया गया था उस केस के डिसीजन में ये बताया गया था कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट जिनकी हम बात कर रहे हैं वो उनकी सबॉर्डिनेट अथॉरिटी मतलब मान लीजिए आप किसी पब्लिक सर्वेंट की बात कर रहे हैं तो उनसे छोटा अगर कोई है सबॉर्डिनेट अथॉरिटी कोई है वो उनको रिमूव करने की पावर नहीं रखता है ठीक है उनसे अगर उनकी जो पोस्ट है उससे कोई नीचे है उसके पास ये पावर नहीं होती है कि वो अपने से सीनियर को रिमूव कर दे या फिर उस पर कोई चार्जेस लगा के उनको रिमूव करवा दे ये आपके पुरुषोत्तम लाल धींगरा में बताया गया था ठीक है दूसरा उसमें बताया गया था दूसरा इस केस का जो डिसीजन था उसमें ये आया था कि जब भी आप इन पोस्ट पे किसी को रिड्यूस करते हो इन रैंक लाइक like, मतलब आ, आप आ, किसी रैंक पे हो आपने कोई रैंक होल्ड की हुई है मान लीजिए आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आप आज किसी आ, सीनियर रैंक पे हो और आपके ऊपर कोई एलिगेशंस लगाए जाते हैं और आपको ये कहा जाता है कि आ, आपके ऊपर ये एलिगेशंस हैं और आपकी रैंक है आपकी रैंक को रिड्यूस कर दिया जाएगा अगर ऐसा कोई सिचुएशन अराइज होती है तो उस सिचुएशन में जो जिसके ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं उनको पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि उनको अपना जो इनोसेंस है वो प्रूव करने का पूरा अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा आप ऐसे ही उनको अपनी रैंक से रिड्यूस नहीं कर सकते हो तो आ, अगर हम बात करें अगर हम ब्रीफली इस पूरे प्रोविज़न की बात करें बहुत बड़ा प्रोविज़न नहीं है बहुत छोटा सा डॉक्ट्रीन है बट बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें आपका शॉर्ट नोट भी बन सकता है और आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है इसमें पूरी आपकी इंट्रोडक्शन पूछा जा सकता है कंपेरेटिव स्टडी पूछी जा सकती है कि इंग्लैंड के और इंडिया के डॉक्ट्रीन ऑफ प्लेजर में क्या डिफरेंस है ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है या फिर आपसे ये पूछ सकते हैं कि डॉक्ट्रीन ऑफ प्लेजर को डिफाइन कीजिए अंडर आर्टिकल 310 और फिर उसकी रिस्ट्रिक्शन एंड लिमिटेशंस पूछी जा सकती है तो पूरी रिस्ट्रिक्शन लिमिटेशन से ही है जो पांच कैटेगरीज के लोग हैं उनके टिन्योर को आप नहीं रिड्यूस करोगे प्रेसिडेंट और गवर्नर नहीं करेंगे ये आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है दूसरा अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हो तो आपको उनके ऊपर पूरे चार्जेस जो हैं वो प्रूव करने होंगे उनका मिसबिहेवियर प्रूव करना होगा उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी अब इसमें क्या है जब हम डॉक्टर ऑफ प्लेजर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं अगर हम रिस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशंस की बात कर रहे हैं तो उसमें एक केस ये होता है कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए अगर कहीं ना कहीं आपका ये डॉक्ट्रिन फॉलो करने से अगर सामने वाले को जिस पे एलिगेशंस हैं या फिर जो एलिगेशन लगा रहा है उनमें से किसी को भी ये लगता है कि ये आपका डॉक्ट्रिन फॉलो करने से कहीं ना कहीं उस पर्सन के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो ये डॉक्ट्रिन काम नहीं करता है फंडामेंटल राइट्स हैं वो सुपीरियर होते हैं वो इसके ऊपर मतलब सरवाइव करते हैं ये डॉक्ट्रीन फिर लैप्स हो जाता है ठीक है तो अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है ये भी एक तरीके से लिमिटेशन है अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन लाइक मतलब अगर मैं बात करूँ तो आर्टिकल 14 की बात कर सकती हूँ आर्टिकल 15 की बात कर सकती हूँ या नाइनटीन की बात कर सकती हूँ अगर इनमें से किसी भी आर्टिकल का वायलेशन हो रहा है तो डॉक्ट्रीन ऑफ प्लेजर को यूज़ नहीं किया जाएगा दूसरा ये होता है कि यहाँ तो हमने बात की कि रिमूवल की ठीक है कि आप रिमूव कर रहे हो किसी को तो हमने रिस्ट्रिक्शंस में और लिमिटेशन में रिमूवल की बात कर रही अब बात आती है एक चीज़ और आती है कुछ केसेस में क्या होता है कि कई बार प्रेसिडेंट को लगता है कि जो सामने वाला मतलब अगर पब्लिक सर्वेंट की बात करें तो उनको लगता है कि ठीक है मैं इनको इनका जो टर्म है मान लो उनका सुपर एनिमेशन का पीरियड आ गया था तो उनको ये लगता है कि Uh, मैं इसको अब अपने मतलब इसको थोड़े और टाइम के लिए कंटिन्यू कराना चाहता हूँ ठीक है प्रेसिडेंट को ये लगता है तो इस केस में क्या है अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि उनको मान लीजिए कि मैं आज रिटायर हो रही हूँ मैं किसी मान लो मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ या जो भी हूँ मैं उस किसी पोस्ट पे हूँ मैं आज सुप्रीम कोर्ट का जज ही मान लीजिए कि मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूँ मेरा आज रिटायरमेंट डेट है प्रेसिडेंट को लगता है 
कि आ, मैं आगे उनको ऐसा लगता है कि मुझे आगे और कंटिन्यू करना चाहिए ठीक है वो मुझे कहते हैं आगे कंटिन्यू करने के लिए तो ये मेरा डिसीजन है कि मैं उस पोस्ट पे कंटिन्यू करना चाहती हूँ कि नहीं चाहती हूँ प्रेसिडेंट मुझे फोर्स नहीं कर सकते उस पोस्ट पर कंटिन्यू करने के लिए ठीक है तो ये थोड़ा डिफरेंट है अभी तक हम सिर्फ रिमूवल की बात कर रहे थे कि अगर रिमूव कर रहे हैं तो ये रूल्स फॉलो किए जाएंगे ये प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा लेकिन यहाँ पे बात है कि अगर आप किसी को फर्दर मतलब उसके टर्म से आगे भी कंटिन्यू कराना चाहते हो तो उसमें भी आपके पास ये नहीं है कि आप प्रेसिडेंट हो तो आपके पास पावर है कि आप उन, आपने बोल दिया कि आप तो अब दो साल के लिए और रहो और मैं बाउंड हो गई उस चीज़ से कि मैं दो साल के लिए और रहूँगी ऐसा नहीं होता है अगर आपको ये ऑप्शन दिया गया है कि आप मुझे आगे के लिए कंटिन्यू तो मेरे पास भी ये ऑप्शन है कि मैं उसमें कंटिन्यू करना चाहती हूँ कि नहीं करना चाहती हूँ मुझे उस चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता वो प्रेसिडेंट भी नहीं कर सकते हैं तो ये आपका होल डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है बस इतना ही हमारे लिए अंडरस्टैंड करने के लिए है इसमें कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर में क्या होता है आप थोड़ा कंपेरेटिव स्टडी कर ले बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस है कि यहाँ पे आपके पास एब्सोल्यूट पावर है जो आप समझते हैं कि इंग्लैंड में आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी आपको हटा दिया तो वो क्राउन का जो डिसीजन है वो फाइनल होता है कॉन्क्लूसिव माना जाता है आपको हटा ही दिया जाता है और यहाँ पे क्या है यहाँ पे आपको पूरा अपॉर्चुनिटी दी जाती है अपना पक्ष रखने का आपको मौका दिया जाता है तो आपका आज ये टॉपिक आज खत्म होता है आज के लिए बस इतना ही थैंक यू सो मच सेंट विल्फ्रेड कॉलेज ऑफ लॉ सेक्टर टेन मीरा मार्ग मध्यम मार्ग जयपुर राजस्थान